utafiti unaonyesha kwamba kiwango cha uhalifu nchini Kenya kimeongezeka kwa asilimia mbili mwaka huu. Idadi ya kesi za uhalifu zilizoripotiwa kwa polisi ziliongezeka kutoka 1077992 mwaka 2017 hadi 1888268 mnamo mwaka 2018. Hata hivyo huku kiwango hicho cha uhalifu kikiongezeka kuna baadhi ya uhalifu wanaobadili mienendo yao na kuacha uhalifu. Na leo tunamwangazia mwanaume mmoja aliyekuwa jambazi sugu lakini kwa sasa maisha yake yamechukua mkondo mpya. Bwana habari wetu Lydia Okeo amevalia njuga makala haya. Wanasema hakuna mwanzo usio na mwisho. Bonface Kimanyoni ayoti mwanamme mwenye umri wa miaka 33 asimulia maisha yake ya uhalifu. Ina mta nimegroia, nimeanzia sina hapa, nimeanza kufanya mabituko hapa. Alianza uhalifu alipokuwa katika shule ya msingi darasa la tatu. Nilezo mangani kwa chuo na hivi watu wao mapenda. Alafu nilikuwa mtu nimependa wao chuo. Kuchapa chapa watu wao matusi. Nikaenda lianga hivyo mara na kuzwa kwa chuo na mtu anakuja na mabaro. But vile nilienda gani katika senate 8 nikapatikana mimi nimekikawasi. Duguye mdogo athibitisha jinsi ilivyokuwa msumbufu akiwa kijana mdogo sana. Mimi hata wewe na kula nes kwa mama anunua nyama <laughs> na kuja na chukua anaenda <laughs> naye matendo yake hayangemruhusu kuendelea na masomo yake kwani walimu hawangemvumilia zaidi shuleni aliendelea na hali yake ya utundu akiwa hata nyumbani na wazazi wake vile vile hawangeweza kuishi naye alifukuzwa nyumbani na hapo ndipo aliungana na kundi la vijana kwenye mtaduni wa mkuru Kayaba akaanza kutumia madawa ya kulevya ukuja home E hey, mate lecture niambia niambia tu yenyewe sasa hivi ushakuwa layo wewe ni kutoke uende pack your things to go nje mimi ndio na nipoa acha mimi nikaishia nikaingia street sisi ni welcome nikapala nikaza kukutaga msi Ayuti alianza walifu huko mtaani katika hatua yake ya kuanza uhalifu hakubatika kuepa Mwenye nilienda kupiga ngangi kieta alitonga penna akandarua tumbo alizarua tumbo hapa hapa na alizarua tumbo maana hasa mara zilikuwa zimechungulia then after hapo mimi nikapele kwa mata ndio ndio jumata wanajua hiyo si wanatibu ma street street ni sare no nikaenda hapo sijui ali filiaje mimi mimi nilipata ni kwa kwa nikaandikwa bed kwa pale one week niliyepanga dosi baada ya kuepa kutoka hospitalini alirudi pale mtaani na baada ya kupata nafuu alipanga njama ya walifu mara nyingine tena wakati huu alishikwa na kupelekwa kwenye kituo cha polisi baadaye akahukumiwa kwa kufungwa gerezani kwa miaka minne kuna mate liko umetoka tao ilikuwa na kambi hapo south b asio mate liko kuna mama alishuka nga chini huyo mama kushuka down alikuwa na kibeti alafu alikuwa amedunga jiling naona ka necklace hizi ka simba na cheki sasa vile mimi nilichekile jiling hivi nikamika nimemrachia nikaikata vipoa kwa sababu ile kutoka mbio nilipiga ngwa zip wasio taxi ndio walinishika wakani beat proper after kuni beat ile kitu ali do alinipeleka na police station nika police station nika nikaromba the stop tu sasa romba the stop tu kotini kamiti kamiti nikaanga 4 years Akiwa katika gereza la kamiti, Puagu alipata mwaguzi, alikutana na wezi sugu wa mtaa wa Kayole, kundi linalojulikana kama Gaza, waliomwahidi kushirikiana naye pindi tu wakishatoka gerezani. Ukafale unaambia ngo ajela, hizo toke jelo li change. Ama umekuwa wasi. Nilikutana na mbogi fulani ya Kayole huko. Nikaanambia kijana huko tu pwani una time. Ile kitu tadu wewe ngori yako itaisha haraka. Wewe kicharoboko kitoka hivi ukirilizwa tu ngori yako na tuko sure utarilizwa. Wewe kitoka kuja tu oyoleo kidogo tutafute. Baada ya miaka minne gerezani, Boni alirudi mtaani mkuru Kayaba. Alipofika pale alishangazwa sana na mabadiliko yaliyokuwa yamefanyika humo. Kuja huku mtaa sasa hapa. Nikakaa nikapata mabuizi waliendelea wametengeneza makeja zingine zipoa poa. Baada ya mwezi mmoja aliweza kupata kumbukumbu ya maagizo ya marafiki zake walipokuwa gerezani moja kwa moja alianza safari ya kuwatafuta bila kujua makao yao 
nilipiga mahesabu nikaambiwa ni aje niambiwa niende yole ili ngangaka yole sasa mimi sijio place kwa aje na kwa aje mimi niliingia tu mausiku kuna mbogi ilikuwa napita wakanambia ni aje ufala si aje zembogi ju leo oteshe eh yani jeshi sasa crew yangu yani jaja zembogi ju sasa oteshi leo akukuja oteshi siko na mteo de kuna jamani kwa oteshi oteshi akukama as mimi nikaja za mbogi nikaja za mbogi Baita wali kwa na bunduki moja, bunduki ni kwa ni moja, revolver. Revolver tunakaita nga kwa sheng, ka 45 ka mtungi. Nona, juka na bebaga di manga sita, mawe, ya vista sinu sita. Nasa ili kwa nga ni moja. Sasa sisi ni mafala tunabebesha mapanga. Nene hapo ndo bule nilianzanga. Aliendelea na walifu, na ili kufanikisha shuguli zake zaidi, alianza shuguli za kumiliki bunduki yake binafsi, ili kumsaidia kufanikisha shuguli zake za walifu. Sasa hivi zidua tulikuwa na gari ama nilikuwa na kitangu nimeiona nini. Na sasa hivi zidua at least one day nikuje nipate yangu. Na take ndenga sasa bunduki. Ndoto yake ya kumiliki bunduki hatimaye ilitimika. Na kuambia kutoka hapo niliingia GM. Saa mbili usiku ikienda saa 3. GM kufika hapa Bellevue. Bellevue kufika Bellevue na kuambia nilikuwa na simu karibu akaka pepe baka dogo yani sema zilikuwa simu 18 sinajua hiyo jam mimi ni ku point mtu hakuna chaoni ni atu atubageni hapa tuko gikomba atuna bagena mtu hapo ni hivyo kile tu jinga na kuchapa mguu boni analezea jinsi alipanga njama ya walifu pamoja na marafiki zake katika eneo la south sea bellevue ila siku hiyo hawakubahatika kwani walikutana maafisa wa polisi walipokuwa wakitekeleza walifu huo Ungana nami hapo kesho nitakapokuelezea jinsi maisha ya Bonface yalivyoendelea